Hej. Jeg vil lige øh, vise jer en lille smart funktion, der er inde i økonomisystemet Economic. Hvis ikke du bruger Economic, så synes jeg, du skal prøve at undersøge, om ikke at den funktion også findes i det økonomisystem, at, øh, at du bruger. Jeg synes personligt, at den er super smart. Det er nemlig, at den har sådan et opslagsværk til CPR-registeret. Jeg skal prøve at vise jer, hvordan det er. For eksempel, hvis jeg vil oprette en kreditor, altså en leverandør. Så går jeg her, og så trykker jeg oprette kreditor. Vi kan jo kalde kreditor for 100. Det her felt, cvr Hvis jeg udfylder det med et cvr og nu bruger jeg mit eget cvr 33, 42, 77, 35. Så prøv at se, hvad der sker. Så kommer den automatisk med navn og mail og adresse osv. På, øh, på den leverandør her. Det er så, det er så mig selv. Øh, selvfølgelig ved CVR-registeret, som du slår op i, ikke hvilke betalingsbetingelser du har fået fra din leverandør. Det er ordentligt igen her. Det kan du selvfølgelig ikke vide. Det skal du selv ind og udfylde. Den ved heller ikke, om der er en, 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 en referenceperson, du gerne vil have stående på din, på din leverandør. Så det skulle du også lige selv ind og skrive. Men den kommer i hvert fald med alle de her oplysninger, og det synes jeg er super smart. Og så kan du også tjekke lige, om du har skrevet det rigtigt. Jeg er ikke helt klar over, hvor hurtigt den her den bliver opdateret efter, der bliver oprettet en ny virksomhed. Men personligt har jeg ikke haft nogen problemer, når jeg har oprettet en ny leverandør, en ny kreditor i mit økonomi. En anden smart funktion, der også er, det er, at man kan vælge, at hver gang man bruger den her kreditor, så skal man så skal den altid bruge en bestemt udgiftskonto. Hvis vi for eksempel siger her, nu er det mig det her, så det er måske nærliggende at sige bogerne her. Sådan. Det vil sige, at hver gang, at jeg bruger den her kreditor, så skal den lægge sig ind på det her kontonummer. Det kan selvfølgelig godt overskrives, men det kommer bare frem med det her som et forslag. Automatisk tekst. Jamen det kan for eksempel være, at nu bruger vi noget selv her, bogføring. Månedår. Grunden til at jeg skriver månedår stor, det er at resten af det her, altså 1264 bogføring, jamen det kommer bare frem automatisk, og det vil det her også gøre, men fordi det er med stort, så ved jeg, at ah, jeg skal lige huske at ændre det her, fordi det ændrer sig jo for hver eneste måned, det gør det endnu ikke. Jeg trykker OK her, og så skal jeg prøve at vise jer, hvad der så sker, når man så bruger den til daglig. Jeg går ind i min klæde her, og jeg vil gerne oprette den på stenen. Jeg vil gerne oprette den kreditorfaktur. Øhm, det er ligesom med, med det her med datoen Og det vil sige Jeg kan huske, hvad kan jeg få hende Og så se hvad der sker Den kommer selv frem med Kontonummeret den skal lægge sig på Det er den der hedder Lisa Bogholder Og her, der skal jeg bare lige sørge for at skrive For eksempel august 2013 Som I så Datoen der lægger selv 8 dage til Fordi det var det jeg havde lagt ind som betalingsbetingelser den ved selvfølgelig ikke, hvad beløbet er på fakturer, om du sidder med. Det skal du selv lige gå ind og skrive. Øhm, og fakturanummer skal du også gå ind og skrive. Men det her, jamen, jeg synes selv, det er sådan en smart funktion. Øhm, og ja, og hvis, hvis du bruger et andet økonomisystem end, end economy, så øh, synes jeg, det er helt klart, at du skal prøve at se, om ikke at, øh, at det er en funktion, der også er i det økonomisystem. Fordi jeg synes, det er super smart. Altså, men jeg sparer i hvert fald tid på det, når jeg sidder og bogfører for, for mine kunder. Men det var det. Jeg uh, håber du kunne bruge fiffet til noget. Hej.